。哎，真不是我变娘了，这是面子问题。经过那几日的沧桑，我这张脸啊，老了十岁。娘娘，您不用担心，人家都说了，这黄瓜片啊，最管用啦。哎，遥远的从前，我对我的这张脸也是很在乎的。没了颜值。哪儿来的妞啊？一想到提升我就生气，非要把我关在那个破帐篷里那么久。丽丽，你知道我在里面过的那是什么日子吗？娘娘，您是受苦了。不过呀，咱们现在回来了，日子就好过了呀。哪里好过了？我实在是咽不下这口气，现在找他理论去。真知道了，哈哈，你倒挺会享受的啊！我劝你啊，还是先让这两位美女下去吧。接下来我要说的话，恐怕让外人听见，会有损您的龙颜。不要紧，你说的话，这里除了朕，没有第三个人能听见。那我可说了啊，你把我整的人不人鬼不鬼的，关在那个破帐篷里待了那么久。你自己却在这逍遥自在啊！朕在江北时，肩和胳膊都受了伤，这是太医吩咐的，请按摩师为之按摩康健。哪个男人去洗头房不是说自己去洗头的？去按摩院不是说自己去按摩的？啊？那你认为该是如何？要真如你所说是纯洁的关系。那也让这两位按摩师给我服务服务。你你还摸人家小手？你该不会是想当着我的面那个那个吧？哎。这两位师傅的按摩手艺非常高，只可惜他们看不见、听不见，也不会说话。这这可惜了这如花的面容了。媳妇儿，嗯，媳妇儿，媳妇儿。哇塞！嗯，娘娘，见着皇上了吗？见是见着了，别提了。宝贝儿，我好像看到了一个不明物体。你胆大不大？大。难道您说哪有蟑螂？我我帮您踩死。不是蟑螂，那是老鼠。娘娘，您说在哪儿呢？我我闭着眼睛帮您踩死。报江北之仇的时候到了，我在里面受了那么多苦，赵王他脱不了干系，这个仇我必须要报。娘娘，你说怎么办？吕迪，给我找根棍子来。哎，娘娘，我我胆小。你不是特别讨厌僵尸吗？现在我们就把他当成僵尸，反正他们俩是夫妻，差不了多少。娘娘，用不着棍子，我一个人抵十个棍子。
。娘娘，您这是什么意思？啊？没什么意思，就是看你不顺眼，揍你一顿出出气。听说你在找媳妇儿，怎么回事？我自从江北回来以后，每天都醉得不省人事。突然有一天醒来，我媳妇儿就没了。他们都说，映月已经暴毙而亡，这简直是一派胡言。他肯定是。跟三弟一块走了。你继续说。继续说。我心里就一直不明白，我除了不是太子之外，我哪里不如三弟了？我如果身份可以跟他换一下，他还会如此吗？所以我就在想，在江北把你们一举拿下。除掉我所有的竞争对手，更为了我这么多年，受得我能起报仇。果然如此，你也不容易。现在我终于明白，原来你不是怂啊，你是憋着一股劲儿。娘娘，你说天底下怎么会有这样的人呢？你说这个女人到底是怎么想的呀？她怎么想的我可不知道，但你是怎么想的，我是彻底明白了。是个男人遇到你这种事儿，十有八九都会闹出人命。你这么做，我理解。嗯，娘娘，你人真好。娘娘。正事给忘了，这人是一定要打的。交情归交情，打仗归打仗。绿莲，给我狠狠的揍，一定要把江北之仇给我报回来。嗯，上。这人是打爽了，可是我这心里啊，还是不踏实。娘娘。你还有什么事记挂在心上啊？齐生没有依仗张家的一兵一卒就当上了皇帝，他现在更没有什么可忌惮的了。我能不能封后，可就不一定了。娘娘，您先别担心呐，皇上才刚刚登基，有很多地方还用得着咱们张家。您呢，只需要耐心等待封后便可。齐生是怎么想的，我心里确实没底。更何况我和他的关系一向不和，这也是人尽皆知的。照您这么说，奴婢也觉得不对劲了。都这么多天了，怎么还是不见皇上的踪影呢